ും നിയമോപദേശം തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവരെ സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു തന്ത്രി ഇതോടെ ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വാദം പൊള്ളയാണെന്ന നിലയിലായി തന്ത്രി മറ്റൊരാളുടെ ഫോണിലൂടെയാണ് തന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതെന്നാണ് ശ്രീധരൻപിള്ള അവകാശപ്പെട്ടത് കനത്ത സുരക്ഷയിൽ ശബരിമല ആവശ്യത്തിന് വാഹന സൌകര്യം ഇല്ലാത്തതുമൂലം തീർത്ഥാടകർ വലഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി പത്തോടെ നട അടയ്ക്കും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൂടി തുടരും അയ്യപ്പ ദർശനത്തിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം തേടി യുവതി പമ്പയിൽ പമ്പ ഗണപതി കോവിലിൽ പ്രതിഷേധവുമായി നാമജപ പ്രാർത്ഥനയും ഹിന്ദു ഐക്യവേദി അധ്യക്ഷ ശശികലയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധ നാമജപം ചേർത്തല സ്വദേശിനി അഞ്ചു ആണ് ഭർത്താവിനും രണ്ടു കുട്ടികൾക്കുമൊപ്പം അയ്യപ്പ ദർശനത്തിന് എത്തിയത് യുവതിയുടെ പാശ്ചാത്തലം ആരാഞ്ഞ പോലീസ് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നേരത്തെ പമ്പയിൽ കുഞ്ഞിന് ചോറൂണ് നടത്താൻ എത്തിയ സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള കുടുംബത്തെ പ്രതിഷേധക്കാർ തടയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പ്രതിഷേധത്തിനും പോലീസിന്റെ പിന്തിരിപ്പിക്കൽ ശ്രമത്തിനും വഴങ്ങി ദർശനം നടത്താതെ മടങ്ങാൻ യുവതി അഞ്ചു തയ്യാർ എന്നാൽ ഭർത്താവ് തയ്യാറല്ല ചേർത്തലിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി പോലീസ് സംസാരിച്ചു ശബരിമലയുടെ പവിത്രത കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ബോധ്യമാകുന്നത് കണ്ണൂരിൽ ഇടതുമുന്നണി സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്ത്രി തന്നെ വിളിച്ചത് അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിലാണെന്ന് ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള താൻ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള അയ്യപ്പ ധർമ്മസേന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ ഈശ്വർ ഇരുമുടിക്കെട്ടുമായി സന്നിധാനത്ത് നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് വേണ്ടത്ര ബസ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ കാൽനടയായാണ് രാഹുലും സംഘവും പമ്പയിലെത്തിയത് ശബരിമലയിൽ ഭക്തർക്ക് ഒരു നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഐ ജി എം ആർ അജിത് കുമാർ എല്ലാ ഭക്തർക്കും സുരക്ഷയ്ക്കായാണ് പോലീസ് രംഗത്തുള്ളതെന്നും ഐ ജി കേരളത്തെ അയോധ്യയാക്കാനാണ് ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അമിത്ഷാ കേരളത്തിലെത്തി ആവിഷ്കരിച്ച അജണ്ടയാണ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പുറത്തായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബരിമല വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ നാട്ടിൽ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ശ്രീധരൻപിള്ളയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വി ടി ബൽറാം എം എൽ എ ഫേസ്ബുക്കിൽ മതവിശ്വാസങ്ങളെ ലജ്ജാകരമായി ചൂഷണം ചെയ്ത് കലാപമുണ്ടാക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്ന് കോൺഗ്രസ് വക്താവ് അഭിഷേക് സിംഗ്വി വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് ബി ജെ പിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനമെന്ന് എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണെന്നും ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു മിസോറാമിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കറും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ഹിഫെയ് രാജിവെച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നു സ്പീക്കർ സ്ഥാനവും പാർട്ടി അംഗത്വവും രാജിവെച്ചു കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് രാജി കൊൽക്കത്തയിലെ പാർക്ക് സ്ട്രീറ്റ് പ്രദേശത്തെ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ വൻ അഗ്നിബാധ ആപ്പിജി ഹൌസ് എന്ന എട്ടുനില കെട്ടിടത്തിലാണ് തീ പടർന്നത് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ച് തീയണയ്ക്കാൻ അഗ്നിശമന സേന ശ്രമം തുടരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വോട്ടർമാരെയും പ്രവർത്തകരെയും വശത്താക്കാൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി അമേത്തി മണ്ഡലത്തിൽ പതിനായിരം സാരികൾ വിതരണം ചെയ്തു ദീപാവലി സമ്മാനമെന്ന നിലയിലാണ് ഇന്നലെ സാരി സമ്മാനിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് തോറ്റ മണ്ഡലമാണിത് യന്ത്രത്തകരാർ മൂലം ഇൻഡിഗോ വിമാനം ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ഇറക്കി നാൽപ്പത്തിയേഴ് യാത്രക്കാരുമായി ആന്ധ്രയിലെ രാജാമുണ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വിമാനമായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്വന്തം ഗ്രൌണ്ടിലെ ആരാധകരെ നിരാശരാക്കി ബാംഗ്ലൂരു എഫ് സിയോട് ഒന്നിനെതിരെ രണ്ട് ഗോളിന് പരാജയപ്പെട്ടു വൈദ്യുതി തകരാർ മൂലം അല്പസമയം കളി തടസ്സപ്പെട്ടു ദേശീയ ജൂനിയർ അത്ലറ്റിക്സ് കിരീടം ഹരിയാന നിലനിർത്തി അവസാന ദിനം കേരളത്തിന് അഞ്ച് സ്വർണം ഉൾപ്പെടെ പതിനേഴ് മെഡലുകൾ കേരളത്തിന് മൊത്തം പതിനൊന്ന് സ്വർണം പതിനഞ്ച് വെള്ളി പതിനെട്ട് വെങ്കലമടക്കം നാൽപ്പത്തിനാല് മെഡലുകൾ ഹരിയാന ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇനങ്ങളിൽ സ്വർണം നേടി ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിനു വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്ര
പാചകം ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലെയാണ് ചേരുവകളെല്ലാം സമാസമം ചേരണം പാചകം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആവാൻ ഡബിൾ കോഴ്സ് മസാല മനസ്സ് നിറയെ കഴിക്കൂ ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ വിരൽ തുമ്പിൽ